ഇക്കാലത്ത് സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടണമെന്ന് നീ ആശിക്കരുത് ശേഷിക്കുന്ന കാലം എനിക്ക് കുറേയുണ്ട് എന്നും നീ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ആയിരം കൊല്ലം നീ ജീവിച്ചു ആ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതിക്കോ അവസാനത്തെ സെക്കൻഡിൽ നിനക്കൊന്നു തോപ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് എത്തുന്നത് അബദൽ ആബാദ് കാലാ കാലവും നിന്റെ തോപ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് അതല്ലേ ജീവിതത്തിൽ മുഴുക്കയും തെറ്റു ചെയ്ത് നടന്ന വലിയ കൊലയാളിയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയില്ലേ അവസാനത്തൊരു പോയിന്റിലല്ലേ തോബയിലേക്കുള്ള കവാടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങിയത് തോബയുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വലീഹിയങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് അദ്ദേഹം അടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോകാൻ മലക്കുകൾ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാരാണ് മലായിക്കത്തുർ റഹ്മയാണ് ഇമാം റാജി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ആയത്തി വിശദീകരിച്ചു പറയാണ് ആയിരം കൊല്ലക്കാലം നീ ജീവിച്ചു ആ ജീവിതം വെറുതെയായി നടന്നു കളിച്ച് ആടിപ്പാടി നടന്നു പക്ഷേ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നൊരു ധാരണ നിനക്കുണ്ടാകരുത് പക്ഷേ അതൊരു ഭാഗ്യം ഇമാം റാജി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറയാണ് എന്നിട്ട് അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു അതേ സമയം ഉള്ള കാലം നല്ല നിലക്ക് നടന്ന് ഒരുപാട് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ച് അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് മാറിയാലോ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് വെറുതെയായി ഇവിടെയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായേലിലുള്ള രണ്ടാളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് രണ്ടും സഹോദരന്മാരാണ് ജ്യേഷ്ഠാന്ജന്മാര് ഒരാള് താന്തോന്നിയായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റൊരാള് നല്ല ആബിദ രണ്ടുപേരും ഒരേ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരാള് താന്തോന്നിയാണ് മറ്റേയാൾ നല്ല ആബിദ നിസ്കാരുണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തിരിച്ചത് ഇബിലി സിലാനത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഒരൊറ്റ ഇടപെടലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മേലെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം താന്തൂന്നിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയത്ത് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറേ കാലം ജീവിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊലച്ചു 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 കളഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം താഴ്ഭാഗത്ത് താഴെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വിവാദത്തിലൊക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ തെറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങുകയാണ് ആര് ഒരു സഹോദരൻ താഴെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ അത് അനുജനാന്ന് കരുതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠനാന്ന് കരുതിക്കും താഴെ വിവാദത്ത് ചെയ്തു കൂടുന്ന ആബിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് താന്തോന്നിയായി ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് താഴെ വിവാദത്തിലായി കൂടുന്ന ആളെത്ത് ഇബിലി സലാനത്തുല്ലാഹലി വന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ എത്രയോ കാലമായി നീ ഇങ്ങനെ വിവാദത്തിലായി കൂടുന്നത് വിവാദത്തിന് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ സമയം കിട്ടി എന്ന് വരും മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ സഹോദരൻ എത്ര സുഖിച്ച ജീവിക്കുന്നത് ലഹരി വേണോ ലഹരിയുണ്ട് വേറെന്താ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വേണോ അതൊക്കെ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നീ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 എത്രയും കാലം വിവാദത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു സുഖല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം ആനന്ദിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ താഴോട്ട് തന്നെ മടങ്ങി വന്നിട്ട് നിന്റെ വിവാദത്തിൽ തന്നെ തുടരാമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് താഴെയുള്ള ആബിദിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഒരാൾ താഴെന്ന് മേലോട്ടും കയറി മേലുള്ള ആള് താഴോട്ടും ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്ന ഒരു രണ്ടുപേരും മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ആളും കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് തെന്നി വീണു മുകളിൽ നിന്ന് ും കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് തെന്നി വീണു രണ്ടുപേരും മരിച്ചു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലിസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി വന്ന് മരിച്ച ആള് സ്വർഗത്തിലാൻ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി മരിച്ച ആള് നരകത്തിലാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി ാണ് നല്ല ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ ചിന്ത പോയത് നോക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്തൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ 
അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഇല്ല മനുഷ്യനൊരു ചിന്ത തോന്നിയത് കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വിവാദത്തിന്റെ രസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനുജന്റെ കൂടെ അല്പനേരം താൻ തോന്നിയായി കഴിയട്ടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കാല് തന്നെ വീണ് മരിച്ചുപോയി നീയത്തെങ്ങനെയാണ് താൻ തോന്നിയായി ജീവിക്കാനല്ലേ കയറിയത് നരകത്തിലേക്ക് പോയി ഇത്രയും കാലം എടുത്ത വിവാദത്തിന് വല്ല വിലയും കിട്ടിയോ അതേ സമയത്ത് മുകളിൽ ജീവിച്ച ആള് തായോട്ടിറങ്ങി വന്നു തന്റെ സഹോദരന്റെ വിവാദത്തിൽ ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ രസമൊന്ന് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അനുഭവിക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് കൊടുത്തില്ല ആ നീയത്തുമായി ഇറങ്ങി വന്ന താന്തോന്നിയായ മനുഷ്യൻ അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ നല്ല നീയത്തോടു കൂടി വന്നപ്പോ സുബാനുള്ള അയാൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം റാജ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഫലോ അൽഫസന ആയിരം കൊല്ലക്കാലം നീ ജീവിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ ആയിരം കൊല്ലവും നീ വെറുതെയാക്കി പിന്നെ ആയുസിൽ നിന്ന് അവസാന സെക്കൻഡിൽ നിനക്കൊരു തോപക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് തള്ളി നീക്കരുത് അത് വെറുതെയാണ് കാരണം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ മുകളിലേക്ക് പോയ പയാള ജീവിതം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ താൻ തോന്നിയായി ജീവിച്ച ആള് താഴോട്ട് വന്ന പയാള ജീവിതം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ള ഇബാദത്തും തഹുവയും ഒന്നുകൂടി മൂർച്ച കൂട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങലാണ് വേണ്ടത് ആക്കുപത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യണം ഇമാം റാജിറുദി അള്ളാഹു പറയും